答应过林玉，答应过他不再进赌场。哎，真好笑！现在他连让你玩的自由都不给你，将来你们两个人怎么过日子？哎，你别让我看不起你啊！是不是现在他出了点名，你就害怕他了？我告诉你啊，现在呢，你怕他。他就越神气，将来你想管都管不了他的。可是赌博这事……哎呦，看你别弄得自己跟他吐包子似的。今天呢，你是来陪我玩的，跟赌博一点关系都没有。你要真是怕的话，这样，我在里边玩呢，我下注，你在旁边看着，嗯，好不好？你要真是怕呢，那你就在外面的车里等我，我进去好好赌他两把，赢点钱，然后出来请你吃饭啊。哎才会这么去做的，他那么好，你去陪他呀，你跟他在一起啊！你这个骗子，骗子，骗子，骗子！你为什么骗我说你们再不赌了？对不起，你为什么骗我？对不起，我再也不去了，我再也不会理他。
美文，你必须记住这一幕，就是这个女人，她又一次夺取了你的达明。这一辈子，你绝不可以放过她，绝不可以。我们已经说好了，不管有多大困难，我们都要马上结婚。对张女士，就张公馆及我名下所有财产，包括货站、公司等等，做出如下安排：若我儿张达民遵父母之命与梅小姐结婚，自结婚后二日起，拥有所有张氏财产的所有权；若不遵父母之命，与梅小姐以外的女子结婚，则所有财产归梅文小姐所有，并在母丧后三年内不得举行婚礼。但若其有悔改之心，与梅小姐以外的女子解除婚约，或解除同居关系，则在解除第五日拥有上述财产的三分之一。若与梅小姐建立婚姻关系，自第二日起，所有财产自动归张达明所有。听清楚了，我不同意。你们这是逼婚，我不会向你们妥协的。妈，我明白了，你就是不想我好，你就是要逼我。你先是要控制我爸爸，然后要控制我，结果呢？爸爸被你逼得整天不回家，我不听你的话，你就把我往死里整。你整吧，反正李运现在能挣钱，这钱我不要了。你们留着你们发明的钱，哭去吧。大明，算了，姑姑，他这么说你太过分了。他会后悔的，总有一天他会知道，我是为了他好。这是阿文委屈你了。有件事情，我要求你，姑姑。大明和那个丫头不会有好日子过的。你能照应，就照应一点儿。我不给他钱，不是整他。就是怕都被阿根给花光了，阿文啊，嗯，你是个聪明的姑娘，钱你就替他打理着点儿，将来等他受苦的时候，再把钱还给他，姑姑。我会的，你放心，我会的。我们达明怎么就没这福分？姑姑。孩子，妈有一句话要跟你讲。从昨天想到现在。觉得要是不讲的话，会后悔一辈子的。张太太前几天来找过我了，嗯，他求我把达明还给他。他说，如果你不和他分开的话，那我们必须永远对他好。
他想要什么，我们就得给他什么。如果不这样的话，他就是到了阴间做了鬼，也会让我们不得安宁的。为什么？为什么？为什么张太太要这么恨我？阿根啊，听妈一句啊、哦，你就跟他分开吧啊！我，我为什么要听他的？为什么？阿根，你想想，少爷这样的人，他是没有责任的，他担不起这个家庭的担子。他不承担，我来承担。我已经挣钱了，而且我会挣很多钱。这次血泪杯又叫我拍，我可以把大明照顾得好好的。阿根呐、啊，你是知道的，他现在已经赌上瘾了。人一旦赌上了，是戒不掉的。你应该知道，多少人因为赌。最后弄得倾家荡产啊！达明不会的，他答应我结婚以后都听我的，他就是想要用家庭责任来管束自己，他一定会改的。一个人靠外力改是改不掉的，他即使现在改掉了，他还是会回去的。阿哥啊，你就听妈一句，妈活了这么多年，看得清楚，你现在放手还来得及，要是……等太太有了三长两短，我们想放，就放不了了。妈，为什么你们都要这么逼我们呢？难道我们过得高兴，你们会不开心吗？张太太是出于门第反对我们，那你呢？你出于什么？出于对他的不相信。这个少爷配子，我是看到他的骨头里去了。阿根呢？听妈一句。你要这样下去的话，会拖累你一辈子的。你就跟他断吧，啊？可你叫我现在怎么断？妈，我怎么断了？天了。
我们家给我找了一个新加坡的富商，回去之后我就要嫁了。真的？那我要为你准备一份贺礼了。有什么可祝贺的？对方是一个五十多岁的老头子，我根本就不想嫁。如果达明，如果达明肯回心转意的话，我也不至于说是嫁给一个。你别难过了，你不用安慰我。我知道，我在你们眼里也是一个坏女人，老爱算计人。可是你有没有想到过我的苦？我在我们家是独生女儿，我爸爸、我妈妈总想让我能够嫁得好一点。好在姑姑看中了我，虽说大明没有用吧，也不是什么坏人。原本以为这辈子也就这么平平安安度过了，可谁曾想？又出来了一个阮玲玉。你想想，如果我和达明成亲，我精明能干，他温柔多情，我们这个家能不兴旺发达吗？可是现在，一切都成了泡影，一切都完了。现在他落在了阮玲玉手里。那个阮玲玉怎么能懂得他爱他呢？你别说了，梅姐姐。姑姑现在也死了，我再没有任何的理由留下来了。兰玲，你以后也不用整天为了你的朋友提防我了。那你几时走？我去送你。送我？我看免了吧。到时候说什么呀？说再见。我发誓，你是再也不想再见到我了。不是这样的，梅姐姐。如果，如果你不是像现在心里充满仇恨的话，我是很想。可能。兰陵。你想，我经过了这么多事情之后，你让我的心里没有仇恨，那是绝对不可能的。阿文，我会想你的。你说什么？你说你会想我的，这是真的吗？嗯这是什么？这是保险箱的钥匙，所有的债券、货债合同，还有折子都在里面。这是你的遗产，虽然没有你想象的那么多，可它是属于你的。
你说你会想我的，记着。为什么这么狠心？大米，是他亲儿子。快别想了啊，就等三年吧，这就是命啊。大米，大米，你怎么会在这儿啊？啊？大哥，大明，你怎么搞成这样子？你为什么不回阿根那儿去啊？我觉得，我对不起妈妈。大明，现在事情已经发生了，再想也没有用的。太太走了，你活得好，太太也会安心的。嗯，你现在需要负责任的是凌玉，你得回去。大明，你马上收拾一下，跟我走。你晓得吗？林玉已经开始接第二部影片了，可是大家都说他完全没有第一部戏的灵气了。你回去，不要再折磨他了。会不会怪我？哎，大明啊，关键是你自己，会不会怪你自己？如果你真在乎太太的意见，当初为什么非要离家出走呢？如果你不想回去，就永远不要再回去了，放凌玉走他自己的路好了。阿根，我现在什么都没有了，我只剩下你一个人了，你，你千万不能离开我。
三年就三年，反正我们还年轻，没有遗产，没有关系。我可以拍戏，你可以工作，我们一定可以凭自己的力量生活的很好的。可是我，可是我现在脑子太乱了，我什么也不想做。没关系，什么时候想做就什么时候做。李玉，李玉，你真好，我只剩下你一个亲人了。阿根，哎，阿根呢？在楼上吧。阿根，什么事？这么高兴？啊？我去律师那核实过，梅文真的把钱全还给我们了，而且还有这栋房子的契约。少爷，这样的话，是不是可以结婚了？结婚的事还是再等等吧。我答应过妈妈的。再说我好不容易才要的遗产，我怕没完又刁难我们。嗯，我知道，钱对你来说比结婚还重要。你可不能说这么没良心的话。嗯，看，我可是有钱就马上想到你了。这是我专门给你买的，来看。啊，怎么样？是不是跟结婚一样？少爷，还是有良心的。大明，虽然有钱了，还是去找个工作吧。要是我去拍戏，你老是闲着，那也挺无聊的。哦，对了，少爷啊，是不是拿这些钱去做点生意？哎呀，这么点钱做生意有个屁用啊！再说现在时局那么乱，一会儿工潮，一会儿学潮的，还动不动就闹罢工。哎呀，现在做生意啊，风险太大了。我有我自己的办法，跟你说你也不懂。大明，虽然有钱了。还是去找个工作吧。哦，对了，少爷啊，是不是拿这些钱去做点生意？哎呀，这么点钱做生意有个屁用啊！再说现在时局那么乱，一会儿工潮，一会儿学潮的，还动不动就闹罢工。哎呀，现在做生意啊，风险太大了。我有我自己的办法，跟你说你也不懂。哎。阿根，我可跟你说啊，这个钱是我一个人的，要怎么用是我自己的事情，你倒是不用管我。谁要管你的钱？我是为了你好，是为了长久之计。我知道你是为了我好，我跟你开个玩笑。哎呀，等到时候我把手里的钱翻上那么几番，你们就知道我有多大的能耐。李玉，哎，达明，阿软，阿软，再见啊！再见。哎，怎么在这儿啊？嗯，没事儿，所以我就来接你啊。你怎么不跟你们同事介绍我一下？哦，我忘了，改天吧。你是不是觉得我给你丢脸了？你怎么会这么想呢？各位同事
。啊，我我是阮玲玉的未婚夫。哎，大明，怎么这样？马路上人都听见了。那有什么？我就是要告诉他们，我是你的未婚夫。华国总统当选的是惠州饭店的花神老师。今天能坐在这儿的都是美人，他不是美人，他也吃不好这碗饭。我们大家也都不容易，被你们那些有钱有势的臭男人们欺辱。所以，咱姐妹们一定要团结起来。今天我花神老四当了花国总统，为的，就是要给姐妹们伸张正义。今后，谁要是有了委屈、受了欺负，就来找我好了。现在连妓女都选美了，真是世风日下。哎，我来看看怎么回事啊？哦，惠中饭店的花神老四，荣誉花国总统。谁？一个妓女，很有名的。我听说呀，这个妓女和很多有钱有势的男人都睡过觉呢。啊，是吗？你知道这个妓女吗？不知道。很有名的。我还听说，这个老四啊，和很多的相好都旧情难忘呢。我们这些干什么？睡觉。嗯。季山，这个花身老四一定很漂亮吧？我怎么知道？能被选为花国总统的女人。一定很美。你关心这些干什么呀？明天早上我还开董事会，我想早睡。这样的女人。肯定很有床上的功夫。你到底怎么回事？你还让睡觉吗什么？出去，老普。出去，老普，你别再喝了。你给我，老普，你最起码要听我说明来意吧。好，快说，说了快走。我想请你重回明星。什么？你请我重回明星，啊？你张之云难道忘了？你自己对我说要赶我走，我不等你赶，我自己走
，你现在又要让我回去，哼！你不觉得你太折腾人了吗？啊！好了，老仆，那都是我气头上的话。其实我从来没有想真的对付你。你别说了。其实我早就后悔了。后悔？你后悔什么？啊？你说的对，我离开了电影，什么都不是。不，不，你还是唐太太，啊？不要跟我提什么唐太太。其实他真的骗了我。他广东乡下是有老婆。这就是我最搞不懂你们女人的地方。嫁人之前，你们只认为自己能算计别人；嫁人之后，又总觉得被别人算计。你又来找我。你可真是花心不死啊！你都当上了花国的大总统了，我不来行吗？嗯？啊！漂亮吗？真美。回明星吧。你回去，我也回去。我们俩继续合作，肯定能拍出很好的电影来。你知道我在想什么吗？我现在才真的能感觉到。什么叫无可奈何？花落去呀、啊，嗯。其实我知道，你是为我沉沦的。没有谁会为了谁而沉沦，啊？哎，就是心死了。走吧，你走吧。以后的路，你得自己走，没人会再帮你。但我还要提醒你，不要指望男人。这个世界上最靠不住的，就是男人。季山，你看，是不是很美？是因为你长得美，否则人们怎么会叫你花神老四呢？我看看。你送的礼物总是最好的。我从来就没有忘记过你。嗯，有了太太，为什么还要来这儿？美人和美人是不同的，差距太大。志云她是个大明星，光彩，但是虚荣浅薄。听起来，后悔了。还是单身汉无牵无挂的好，想来就来了，没那么多躲躲闪闪。可你现在却要瞒着他，太辛苦了。我
怎么也忘不了你。因为我们只是交易，所以。陶金山，陶金山，你出来啊！我知道你在这儿。你这个混蛋！你别给脸不要脸你要再这么闹你没有好果子吃唐太太这可就是你的不是了他来我这儿纯属是交易不掺杂感情的唐先生咱们公事公办吧唐先生你先请一步吧我要跟你派来谈一谈唐太太今天可就是你的不是了你给我闭嘴你还敢这么跟我说话要论交情我跟季山的时间要比你早我那时候幼稚得很一心想着从良跟他走，所以我想尽办法帮他的生意打开道路。你也知道，像我们这样的上等交际花，接触的男人都是有相当背景的。那结果呢？当然是商路大开，财源滚滚了。当然，他也是一个做生意的天才，短短的几年时间。就成为茶叶大王。真没想到，季山的发迹，是因为一个妓女，是吧？你最好不要这么说。我也不这么认为。不过季山，倒蛮当回事儿的。不管他以后有多大的变化，身边有什么样的女人，他对我一直都是这样，没变过。我是他最不动感情的那部分，应该嫉妒的是我，而不是你。可是这个唐季山，他太不是个东西了。你不必生他的气，也不必生自己的气。他有钱又好色，你不能既享受他的钱，又不许他好色吧？这对他是不公平。要想找痴情男人，该找普导演。可是你又忍受不了他的穷好像最近情绪不太好，没什么。是不是遇到什么不愉快的事情？说出来，大家也许能帮帮你呢。真的没什么，谢谢。阿软呐
，我今天请你出来啊，跟大家聚一聚，是想让你啊尽快跟大家熟悉起来，这样将来合作起来，你才能得心应手啊。跟大家敬敬酒，嗯，来，我给你介绍几个同事，来，来来，各位同仁。呃，阿转呢？给大家敬杯酒。呃，这是我们的化妆师阿丽这就是你的生活，我在家里等你，而你却深夜不归。导演今天生日，我们去庆祝了一下。导演生日关你什么事啊？那你心里头还有我吗？大蜜，你知道我在公司才刚刚站稳脚跟，要跟公司的人交朋友，而且我跟他们一块儿合作，你应该理解的。那我呢？你除了拍戏和陪别人吃饭，连一点点的时间都不肯留给我。你知道不是这样的。我回来你不在家，这就是事实。可是，你知道我等了你多少天吗？你天天泡在马场，一点消息都没有。那。也是为了挣钱养活这个家，阿软，你不能丢下我。你想想，我当初是怎样在你和我的家庭中做出了选择？我付出了多大的牺牲？我是多么的爱你！你想想这些，你就，你不该丢下我。大明，大明，怎么了？发生什么事了？我的马已经输掉我一半的本金了。怎么会这样子？当初是怎么跟那齐老板签合约的？他们合伙骗我的，我的马从来也赢不了。我不能抽头，只有往里面抽钱，再就是把马押给他们。我现在只剩下八匹马。我不是早告诉你了吗？不了解这些人的底细，就不该相信他们。你这样算说我的风凉话吗？你是不是又想把我想成是一个没有用的人？我告诉你，阿根，我只要赢了一次马，比你一个月的工资还要多，你懂吗？而且我坚信，我是可以赚回来。阿根，拍完这部电影就别干了，好吗？为什么？这是我的工作。工作不就是为了赚钱吗？等我把这笔投资赢回来，我卖掉那些马，再加上我的财产，你想想我们还需要什么？我可以养活你的。我要你在家陪我。大明，我拍电影不光是为了赚钱，我喜欢拍电影。马场的事情就先放一放，或许会有转机。大明，我们都还年轻，该做点事儿。你去找一份工作，正正经经的工作。你为什么总要让我去做事情呢？
以前我没钱，你逼着我做事情；现在我有钱了，你还逼着我做事情。我告诉你，阿根，我没有用过你的钱，我用我自己的钱，你管不着。好，你想拍电影你去拍，反正我不会去找事情做。感谢大家的通力合作，血泪杯顺利关机，谢谢大家，谢谢大家。哎呀，辛苦了。哎，这个梅文真的把遗产全还给他了？真的？他对张达明还是蛮有感情的嘛。哎呦，我发现我家你们中间还真难做，说谁都有意见。那就别说了，梅文是多情女子，自然比我这个小家子气强多了。瞧瞧瞧瞧，又来了吧？我的意思是，梅文这么做未必是好事。什么意思啊？助长他的少爷脾气呗。反正我也管不了。他说。那是他遗产，谁都不准管。反正我自己有工作，不用靠他。好神气哦，是不是又提心啦？<笑>想得美嘞！血泪杯已经顺利关机了，今天也发了，还不少。我今天晚上请你吃饭。吃饭？哎呀，不行，我马上要参加民乐歌舞团的训练了，今天晚上去看他们演出。你真决定了？对呀、啊。干脆你跟我一起去吧。嗯，我看算了，我还是回家好了。要不达明又要怪我不在家等他，重色轻友。上，你们又吵架了？没事儿，他少爷脾气，发过就算了。今天他说想吃潮州菜呢。你们俩有多少时间没有一起出去玩了？哎，阿根，啊，是不是你又要接新的片子了？没那么快吧。不过郑导演他性子急，听说在写剧本了，可能还是让我的演主角。真的，叫什么名字啊？好像叫杨小珍。讲的什么？还不知道呢。那你快打扮打扮啊！一会儿达明回来了，你们俩呀，痛痛快快的，好好玩玩。是有一定的数额的赊账，真的？你看看，你看，这是我们赊账的额度，到时候你可以按你的需要随时支取。太好了，慢，得有个手续需要办。什么手续？就是先生，请您填好您的姓名和地址，以便我们替您保管您营生的筹码。在安排您各种活动的时间，我写给你
阿根，阿根啊，饿不饿？要不要下来先吃一些啊你一直都在等我。你到哪儿去了？跟几个朋友出去了。人家一个晚上都在等你。等你这下你总算知道我每天在家等你的滋味了吧，大米。怎么了？是不是林雪怀给你提出什么苛刻条件了？这个吃软饭的小白脸，真不要脸！居然公然的向我们提出什么条件？来来来，好，哎，郑兄，啊，你说蝴蝶怎么会看上这种人呢？你没听说吗？恋爱中的女人呐，智商最低了。哼，我担心啊，蝴蝶迟早会毁在他手上。哎，那洛阳桥怎么办？你可是一心要等蝴蝶的呀？那就阮玲玉吧。我看呐，还是杨大梅更适合你些。哎，杨大梅她现在心不在焉呢，她也要办什么电影公司，跟什么王汉伦去，还找了一个什么年轻导演叫蔡楚生的。你说现在这女演员她们一个个都在想干什么呀？自己开公司，她正义牌也就那么简单呀。人各有志嘛，何况他现在啊，还是咱们明星的人呢。哎，我可不愿意跟不一心一意的人合作。就阮玲玉吧。如果是阮玲玉，我想跟你老兄提醒一句，别对他太严厉了。这个丫头啊，很聪明，可也很脆弱。你要多给他一些鼓励会好些。要是压力太大了，我担心。一个演员如果连压力都承受不起，那还怎么进步呢？你要是这么说的话，我劝你还是别找他了。我担心的不是他，而是朱飞。朱飞还没到吗？没有啊。小话。全组都在等他。导演，不成，咱们先拍别的戏吧。不，就是等他。张石川这次把洛阳桥当做背水一国之作，给大家的压力也太大了。可偏偏找阮玲玉来演，这个黄毛丫头既不会演戏，又没有名气。而且还要我天天陪她排练，实在是太可笑了。现在的戏演员也是，一部戏就红，真是没有道理。谁红也不如你。你就会说好听的。本来嘛，一个用人的女儿能好到哪里去？我都懒得理她。
。卓飞，你知道吗？你迟到了整整两个小时，是吗？我们可以开始了吗？当然可以。好，准备吃饭。来，吃饭。预备。我妈妈死了，我非常难过。是吗？停停停停停！朱飞，哎，你认为你这样表演以后能放映吗？很真实吗？我一向讨厌在表演中做作。好，好，好，我们再拍一遍，好不好？记着啊。你们一定要显得非常的悲伤。来，什么？预备，开门！我妈妈死了，我非常难过。我们昨天去跳舞了，还去喝了咖啡。我妈妈死了，我非常难过。听说你是女佣的女儿，这实在是太可笑了。二伦，别动。在你的头上，有一只好大好大的虫子。在哪里？在哪里？停停停！把我抖下来！把我抖下来！哎，你们搞什么？捣乱呢？啊，还是没开除啊？阿软，你跳什么？哎，你是工作啊，不是在过家家。不想干，你可以走人。我们还可以拍了吗？好，继续拍。来，准备，预备，开门。我妈妈死了，我非常难过。我一跟冉妈说要出去吃饭，她就去阿娟那儿。她怎么这样？我怎么觉着我们家好像给阿娟养了个女佣似的？说话别这么难听、啊。我饿了，你呢？我是又饿又累。那太好了，咱们出去吃饭吧。上次没去成，这次我补偿你。咱们是去吃红房子还是？你去吧，我不去了。你不去，我去干嘛？再说你总得要吃饭吧？拍戏的时候，气都气饱了。大咪，抱抱我。行，那咱们说好了，吃完饭以后，我们去立德舞厅看看。我还没去过那儿呢。我真的不能去。我明天还有重头戏呢，万一迟到，又糟了。又是拍戏，你知不知道我在家等了你一整天了？你除了会扫我的心灵，还会干什么？大明，真的对不起。可是我在家里准备明天的戏，要不你帮我看看？我不看，我也看不懂。你不去是吧？行。我自己去。大咪
是我当然。不过，我还是有点好奇，以蓝小姐的家庭，怎么可以允许你加入芭蕾舞团呢？你没看前两天的报纸啊？我刚加入舞团的第二天，我父亲就登报声明，与我脱离父女关系了。是吗？这，这太不应该了吧？仅仅就是因为蓝小姐加入了芭蕾舞团，还因为我拒绝了一门他们觉得很理想的婚姻。是吗？据说对方是个留学生，很有才貌，家里也很有钱。那你为什么呢？我不能接受这种包办的形式啊，蓝小姐。我看你应该去见一见，没准错过了一段好姻缘呢。宁可错过，也不妥协。<笑>蓝小姐啊，人生不是非此即彼的啊，关键是两个人相爱最重要，而不在乎什么方式走到一起。你除了拍戏，你还知道什么？你白天一天一天的不在家，晚上我一回来，你不是这里背就是那里痛。那我要你这个女人干什么？我算是什么？